大家好，欢迎收看本期视频。在当今的顶级制表品牌中，我们有聊过了百达翡丽，聊过了朗格，聊过了姜斯丹顿，就是还没有聊过艾比。那刚好这段时间呢，有那么一支艾比的离岸，在我们这里做 I C U 的拍摄。那我想在 I C U 正式出片之前呢，先跟大家好好来聊一聊关于艾比这个品牌。在节目开始之前，我还是要做一个小广告。我们现在正在火热进行中的中秋特别企划活动——寻找最美月相表。不管你有没有月相表，都可以参与进来，赢取中秋的限定大礼。那么，对于一般的消费者来说，艾比这个品牌的级别已经基本上达到了天花板了。而我们一聊到艾比呢，脑海中马上会具象出一个形象，就是皇家橡树。因为它实在是太特别了，就像是宝珀的五十旬和宝鸡的陀飞轮一样，艾比和皇家橡树这两个名词之间产生的联想，基本上已经深化成了一种生理反应，让人根本没有办法回避。当然，也正是因为皇家橡树这个招牌实在是太抢眼了，所以大部分人对艾比这个品牌的认知呢，也就基本上止步于此。所以今天我们想和大家一起来聊的，就是除去了皇家橡树以外的艾比到底是什么样子。艾比诞生于瑞士鲁拉山脉的布拉苏斯。鲁拉山脉这个地区对瑞士制表业来说，就像是当今电子工业中的硅谷一样。除了艾比之外，宝鸡、鸡家、宝珀这些顶级品牌也都是从这里发家的。艾比正式的成立时间是1881年，但在成立之前，他们就已经开始为一些大的表厂制作机芯了。而这个品牌之所以叫做艾比，正是由于它的两位创始人的姓氏艾比马尔和比格组合而成的。这两个哥们儿，一个精通制表，一个精通打磨，双剑合璧，很快就被市场认可。并且拿下了很多订单。不得不说的是，艾比的两位祖师爷的技术真的是牛逼。在艾比成立的第二年，他们马上就推出了一款带有万年历的怀表，开局就是一个万年历。在随后几年的巴黎钟表展上，他们又推出了带有三问、万年历和双追针计时的超级复杂功能怀表。所以很快，他们就在制表界奠定了自己的领导地位。自古以来呢，艾比的团队拥有异于常人的制表天赋，牛逼的作品是一个接着一个的出。世界上第一只三问手表，有史以来最小的五分钟三问表，具备十六项复杂功能的超品怀表等等。一直以来呢，艾比还为蒂芙尼、卡地亚、宝格丽制造高定的表款，以及一些非常前卫的跳时腕表。一个起步就是万年历的艾比，真正擅长的其实一直都是高端定制和复杂功能。一直到一九二八年的经济大萧条，主攻高端的艾比遭遇到了前所未有的大危机，也正是到了这个最。艰难的时刻，艾比才最终放下身段，转变了经营思路，开始生产大众化的腕表。尽管是当时遭遇了非常大的危机，但是艾比还是坚持自己经营，并且最终走出了困境，以至于一直到今天，艾比都是由自己家族掌权经营的这么一个品牌，也是众多品牌中没有经历过产权变更、没有经历过历史断代的那么一个品牌。一直到后来的七十年代，当全球制表业都在经历石英危机的时候，艾比却奇迹般的迎来了一次高速发展的机会。一九七二年的巴塞尔钟表展上，艾比推出了一款设计大胆前卫的不锈钢运动手表。这款表由制表师杰罗尊达操刀设计，多边形的外壳和前盖上裸露的螺丝，像极了一个老式的潜水头盔，并且拥有一条一体式的表带。这个表就是皇家橡树。它在当时不仅获得了极大的关注，对于传统腕表设计也带来了巨大的冲击。它的出现甚至被制表界公认为是行业发展的分界点。腕表设计风格由此也被分割成了前皇象时代和后皇象时代。皇家橡树这个名字是取自于二战时英国海军的一艘战列舰。关于这一艘战舰，还有一个非常悲惨的故事，我们会在之后的动态中再更新给大家。那至于杰罗尊达，就更不用多说了。除了皇家橡树之外，像鹦鹉螺、呃、工程师早期的星座、卡地亚帕莎，包括宝格丽，都是他的作品。那关于杰罗尊达的故事，我们会在之后的厂牌风云中再单聊。皇家橡树的出现不仅是影响了整个制表业的发展，更实在的是让艾比赚得盆满钵满。今天整个艾比的产品线中，皇家橡树的产量已经占到了七成之多，非常的恐怖。靠着皇家橡树这么一个奇招，艾比成了在石英风暴中绝无仅有的逆势增长的品牌。我们在第二期的《厂牌风云》中有聊到，石英风暴中的积佳是濒临破产，艾比用了一千两百万瑞郎买下了积佳百分之四十的股权，而这一千两百万几乎就是靠着卖皇家橡树挣来的。随后在利丰的大举收购之下，艾比将这百分之四十的股权卖到了二点八个亿，投资收益率百分之两千，硬是把韭菜养成了橡树。虽然是作为艾比的顶流，但是皇家橡树也并不是战无不胜的。一直到了八十年代，它的市场表现也开始出现了疲软，摇钱树快被摇秃了。艾比肯定是接受不了这是事实的，所以为了延续皇家橡树的红利，艾比很快又推出了它的集美表款——皇家橡树离岸型。
一九九三年，艾比正式推出了皇家橡树离岸系列，整体的设计理念就是将皇家橡树的尺寸再放大。这款表在推向市场的时候是一波三折，本来在一九八九年就已经开发完成，但是却一直憋着不敢上市，原因正是因为它太大了，对于传统的市场审美带来巨大的挑战。也因此，这款表在上市的初期，并不是叫皇家橡树离岸，而是取名为挑战者。它确实是在严重挑衅的市场的审美，在消费者能够容忍的边缘疯狂的试探。当然，设计师的这种担心并不是没有道理的。虽然市场开始慢慢的接纳大表径的腕表，但毕竟还没有形成主流，所以离岸型的推出一直都没有真正获得市场的认可。这种情况持续了几年，一直到后来，佩纳海这个小胖子的爆红，才真正帮助他迎来了春天。早期的皇家橡树用的更多的是机加的九二零机芯，艾比的机芯编号是二幺二幺。这款机芯在当时的顶级制表品牌中非常的常见。百达翡丽的鹦鹉螺、江诗丹顿的纵横四海，其实用的都是同一款机芯。一直到零三年，艾比推出了自产的基础机芯三幺二零，而我们在 ICU 中保养的那只离岸使用的正是在三幺二零基础上叠加计时模块而来的三幺二六机芯。一直到今天，不论是新表市场还是二手市场，皇家橡树还是离岸，都已经是炙手可热的表款了。在我们的查价小程序上可以看到，工价十六万的幺五零零 ST 的价格也都要二十万加。艾比虽然是靠着皇家橡树赚的盆满钵满，但是他自始至终都没有放弃过对于高端复杂表的研制。就在去年的 g p a 及日内瓦钟表大赏中，艾比再次凭借了一只世界上最薄的万年历表二六五八六，拿下了当时的最高荣誉——金手指奖。这支二六五八六根本其实就是艾比这个品牌的一个缩影，外表是世人熟知的皇家橡树棱角分明的形象，内心却藏着世界顶尖的制表工艺。如今的艾比在复杂功能领域的成就，不仅要拜赐于它优秀的传统，更要归功于它旗下一个非常牛逼的机芯厂 APRP， 也是艾比的高级复杂机芯研发中心。APRP 为艾比制造了世界上最复杂的机芯，同时还为诸多顶级品牌提供了定制服务，其中就包括像朗格、机加、万国、法慕兰、卡地亚、海瑞温斯顿，还有如。如今的明星品牌理查德米尔，为了能够长期稳定的获得复杂基金的供给，理查德米尔还让出百分之十的股份给了艾比，甚至将不少的直营门店都交由艾比来打理，以表诚意。艾比也就顺理成章的成为这个腕表新贵的股东。在我眼中的艾比的形象就像是腕表圈的蝙蝠侠一样，外形粗犷，身世显贵，不仅超级有钱，而且还是科技大佬。我看到许多网友吐槽艾比的入门款做工不精，以此就认为他是屠夫虚名。然而事实并不是这样的，正是因为有皇家橡树这一扇巨大的山门矗立在那里，才会让人误以为那是艾比的全部。实际上，只有当你真正跨入这扇门之后，才能完整的看到艾比这整座大山。好了，以上就是今天视频的全部内容，感谢大家的收看，我们下期。再见。